हेलो हाँ नमो नमो बच्चों तुमने अब तक देखा कि जैसे वाच्य अर्थ अलग से प्रदर्शित होता है और वाच्य अर्थ की सामर्थ्य से ही प्रतिमान अर्थ की प्रतीति होती अब वो बताते हैं कि यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थ संप्रतीयते वाचार्थ पूर्विका तदवत प्रतिपत्त वस्तुना अब वो कहते हैं जैसे कोई पद अपना अर्थ बता देता है और पद के अर्थ हम जोड़कर अन्वय के द्वारा वाक्यार्थ को जानते हैं वाचार्थ पूर्विका तद्वत प्रतिपत्त से वस्तुना और जब हम उसके शब्दों के अर्थ को पद के अर्थ को जान लेते हैं तो हम उस पद को छोड़ देते हैं तो इस प्रकार वो कहते हैं जैसे किसी वाचार्थ को जान लेने के बाद उससे पहले उसके बाद हमें प्रतिमान अर्थ पता चलता है तो जिस प्रकार पदों के अर्थों के द्वारा वाच्य के अर्थ का ज्ञान होता है उसी प्रकार वाच्यार्थ के ज्ञान के बाद व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती और व्यंग्यार्थ जब हम जान लेते हैं तो हम वाच्यार्थ को छोड़ देते स्वय सामर्थ्य वशे ने वाक्यार्थ प्रथन न पी यथा व्यापार निष्पत्त पदार्थो न विभाग अब वो ये भी कहते हैं कि स्वय सामर्थ्य वशे ने वाक्यार्थ प्रथन न पी कि जिस प्रकार वाक्य का अर्थ अपनी सामर्थ्य से युक्त कोई पद होते हैं पदों का आपस में अन्वय होता है और फिर उस वाक्यार्थ की प्रतीति होती है तो जब हम वाक्यार्थ को जान लेते हैं तो यथा व्यापार निष्पत्तो पदार्थों न विभाव्यते तो उसके बाद प्रत्यमान अर्थ जान लेने के बाद हम वाक्यार्थ को छोड़ देते अर्थात वाक्यार्थ का व्यापार समाप्त हो जाता है पद अपने अर्थ बना बताकर समाप्त हो गया और फिर हमें प्रत्यमान अर्थों की प्रतीति हो जाती तदवत स चेतसाम स्वर्थो वाच्यार्थ विमुखा नाम बुद्ध तत्वार्थ दर्शिन्याम झटिति एव भासते अब वो ये भी कहते हैं कि जैसे तद्वत सचेत साम स्वर्थो जैसे ही हमारे चित्त में पदों को पढ़कर वाक्यार्थ की प्रतीति हुई तो वाच्यार्थ विमुखात्म नाम तो वाच्यार्थ अपने आप ही विमुख हो गया हमें शीघ्र ही प्रतिमान अर्थ की प्रतीति हो गई अर्थात हम वाक्यार्थ पढ़ते जा रहे हैं तो वाक्यार्थ की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा अभी तो उसमें छिपा प्रतियमान अर्थ हमें प्रदर्शित होता रहेगा हम वाच्यार्थ से विमुख होते रहे बुद्ध तत्वार्थ दशिन्याम झटी तेव भाषते वो कहते हैं जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उन्हें झट ही एकदम ही यह तत्व अवभाषित हो जाता है अब तुमने देखा था काव्य प्रकाश में अभी ही तानवेवाद पढ़ा था तो उसमें देखा था कि वा, हमें जो वाक्य के अर्थ की प्रतीति होती है उसमें तीन चीजें होती है वाक्यार्थ जानने में आकांक्षा योग्यता और सनिधि तो कोई भी पदों का अर्थ अपनी सामर्थ्य आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के द्वारा ही वाक्य के अर्थ को प्रकट करता है और जब वो अपने वाक्य के अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को कर लेता है तो वो अलग हो जाता है तो वो कहते हैं जो सहृदयी है जिन्होंने काव्य के तत्वों की जानकार हैं, उन्हें वह जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, उन्हें तत्व के अर्थ को देखते ही पद के अर्थ को पढ़ते ही झट ही वाक्यार्थ की अपेक्षा प्रतियमान अर्थ एकदम प्रतिभाषित हो जाता है उस अर्थ को वो एकदम जान जाते हैं जैसे उदाहरण के रूप में आप देखो अगर हम हिंदी के ही उदाहरण ले हम किसी को कहते हैं व्यंग्य अर्थ जानने के लिए भाई तुम तो ईद का चांद हो रहे हो अब ईद का चांद होना हम इस वाक्यार्थ की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता हम एकदम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति हमें कहना चाह रहा है कि तुम बहुत दिनों बाद मिले हो तो हमारा उस वाक्यार्थ की तरफ ध्यान नहीं गया अभी तो उसमें प्रतिभाषित होने वाला प्रतिमान अर्थ या व्यंग्य अर्थ हमारी बुद्धि में एकदम आ गया तो उस वाक्यार्थ ने अपना कार्य करके विमुख हो गया अपी तो व्यंग्य अर्थ हमें एकदम ही अवभाषित हो गया इस प्रकार वह प्रतियमान अर्थ या व्यंग्य अर्थ वाक्यार्थ से विमुख होकर विद्वान लोगों के हृदय में एकदम ही अवभाषित हो जाता अब वो बताते हैं अपनी बात पर आते हैं उन्होंने अनेकों प्रकार से धन्य लोक कारने वाच्य अर्थ प्रतियमान अर्थ हमें समझाया उसको समझने के उपाय बताए और सब बताने के बाद अब वो कहते हैं कि ध्वनि क्या है वो मुख्य विषय पर आ जाते हैं कि काव्य की आत्मा ध्वनि किसको कहा गया है अब उसकी परिभाषा बताते हुए कहते हैं यत्रार्थ शब्दो तम अर्थम उपसर्जनी कृत स्वार्थ व्यंग काव्य विशेषा 
साध्वनि इति सूर्य भी कति था अब आनंद वर्णाचार्य अपने ध्वनि तत्व की ओर आते हैं हमें समझाते हैं उसका स्वरूप बताया उसकी परिभाषा बताते हैं अब कि यत्र जहां अर्थ शब्दो वह अर्थ या शब्द शब्द अपने अर्थ को बताकर तम अर्थम उपसर्जनी कृत स्वार्थ हो जहां शब्द और अर्थ अपने अर्थ को कहकर अपने स्वार्थ को छोड़ देता है जैसा अभी हमने ऊपर देखा कि वाच्यार्थ अपना अर्थ व्यंग्य अर्थ बताकर विमुख हो जाता है तो वो कहते हैं जहां शब्द और अर्थ अपने अपने को गुणीभूत कर लेता है अपने को छिपा लेता है अपने स्वार्थ को छोड़ देता है और फिर क्या व्यंगत काव्य विशेष और काव्य की विशिष्टता को व्यक्त करता है काव्य की विशिष्ट प्रतियमान अर्थ या व्यंग्य अर्थ को प्रदर्शित करता है स्वाध्वनि ती सूर्य भी कथित विद्वानों ने उस अर्थ को ही ध्वनि कहा है कि ये जो प्रतिमान अर्थ अभिव्यक्त हुआ है या व्यंग्य अर्थ अभिव्यक्त हुआ है यही काव्य में ध्वनि कहा गया है अब हमारे सामने काव्य में ध्वनि क्या है ध्वनि की क्या सत्ता है काव्य का आत्म तत्व ध्वनि क्या कहा आनंद वर्धनाचार्य ने उसकी परिभाषा हमारे सामने आ गई कि अत्रार्थ शब्दो वह तमर्थम उपसर्जनी कृत स्वार्थ हो जहां अर्थ या शब्द वाच्य से अतिरिक्त व्यंग्य अर्थ को प्रदर्शित करके अपने अर्थ को बताकर अपने स्वार्थ को छोड़ देता है वाक्यार्थ और व्यंगत काव्य विशेष और काव्य के विशिष्ट अर्थ का प्रदर्शन कर देता है उसे ही प्रतिमान अर्थ को बता देता है विद्वानों ने सूर्य भी विद्वानों ने उसे ही ध्वनि कहा है ध्वनि है ऐसा कहा है अर्थात काव्य में जो ध्वनि काव्य की आत्मा तत्व तो है उसे कहा है इस प्रकार अब हमारे सामने काव्य की आत्मा ध्वनि है ये परिभाषित 